cha tatizo chanzo cha tatizo hili balo linapelekea pambano kuu walio kuwepo jana tuliona ya kwamba chanzo cha tatizo ni kiumbe huyu ambaye alipendelewa kiumbe ambaye alikuwa na sifa tofauti aura heshima huenda kuliko malaika wengine ambao Mungu aliwaumba katika ufarume wake kiumbe huyu kwa jina anayeitwa Lucifer Lucifer kiumbe mwenye fursa na nafasi ya pekee miongoni mwa jamii ya malaika yeye kwa sababu ya sifa alizokuwa nazo kwa sababu ya uzuri aliyokuwa nao heshima aliyokuwa nayo ikafika mahala akatamani kupata heshima zaidi ya heshima ya kiumbe Tuliona ya kwamba akatamani kuwa kama miongoni mwa waumbaji. Na huu ndio mgogoro ambao ulitokea. Tulisoma jana katika maandiko matakatifu. Katika kitabu kile cha Isaya, Isaya 14, 13 mpaka 14 tukasema ya kwamba Lucifer ainasema nawe ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni nitakinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini nitapaa kupita vimo vya mawingu nitafanana nitafanana na yeye aliye juu huu ni ulikuwa mgogoro huo ndio mgogoro na tulizungumza kwamba humu ndani kuna injiri pia kama kuna tatizo linalogalimu maisha ya wakristo wengi ni kutaka kufanana sifa kujitafutia sifa na bahati mbaya sana sifa isiyo kustahili maana huyu kiumbe anatamani kuwa kama Mungu anatamani kufanana na yule aliyemuumba na tulisema jana mama waiti anasema akasahau ya kwamba yeye ni kiumbe na Mungu ni muumbaji haleluya huo ndio mgogoro hata leo tunahangaika sana kwa sababu kuna wakati tunasahau ya kwamba sisi ni viumbe tunatamani kuchukua sehemu ya heshima sehemu ya sifa ambayo kwa kweli ingepelekwa kwa Mungu wetu mumbaji Tulijifunza tena kwa habari hiyo. Tukaangalia namna ilivyomgalimu maisha yake. Sema kwamba uasi wa Lucifer dhidi ya serikali ya Mungu ulikuwa ndio hatua ya kwanza ya badiliko lake la kuwa shetani ama adui wa Mungu. Kuna maswali yamekuwa kiulizwa. Ya kwamba sasa inakuwaje? Inakuwaje chimbuko la uovu lianzie mbinguni? Biblia ina majibu. Imekuwa ikituelezea kwamba Mungu aliumba viumbe wa kamilifu mbinguni na duniani. Haleluya jamani. Hata huyu tulisoma sifa zake jana ya kwamba alikuwa ni mkamilifu malaika wa pekee hata uovu ulipofanyeje ulipoanza kumea ndani ya moyo wake halo matendo ya shetani yaliyofichika yaliupofusha yali, yali malaika wengi wasione upendo wa Mungu na matokeo ya kutokuridhika na uasi dhidi ya serikali ya Mungu uliendelea kukua hadi theluthi moja ya jeshi la malaika walipoamua kujiunga naye katika kuasi. Halo. Eh. Yaani siri na ajenda za shetani ziliendelea kumea chini chini 
zikaendelea kuambukizwa kwa malaika mmoja kwenda malaika mwingine na mwisho wa siku hata malaika theluthi ya malaika moja ya tatu ya malaika wakaamua kuungana naye Halo swali linaweza kuwa kwa nini Mungu asimalizane naye tu hata naruhusu mpaka ajenda zinaanza kupita hapo katikati mpaka naanza ku, kuambukiza huo uongo kwa watu wengine anaambukiza hiyo dini yake kwa watu wengine kwa malaika wengine kwa nini Mungu asimalizane naye Halo Si ndio swali la kila mtu Eh kimsingi Biblia ina majibu na na roho ya unabii na majibu na hata hivyo tunafahamu ya kwamba serikali ya Mungu inaongozwa na pendo haleluya jamani hebu fikiria angemkatilia hapo malaika wengine wangemtazama kwa 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 sura ipi wangeiangalia serikali na mamlaka yake kwa jicho lipi nadhani hata wangemwabudu kwa hofu na kuona ya kwamba huenda serikali hii ni katili sana ni mfano tu wa nyumbani pale baba mtoto wako amekukosea unaamua kupiga na kufukuza si, wale wengine pale nyumbani sina wao watakuwa najua tu kwamba mzee ikitokea la kutokea ni kawaida yake kufanyeje halo kwa hiyo Mungu alikuwa mvumilivu kama alivyomvumilia Lucifer Bibi ambavyo ameendelea kutuvumilia sisi siku kwa siku masaa kwa masaa ufunuo 12 fungu la 4 linasema na sehemu ya pili na mkia wake ukakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi yani theluthi ya malaika ambao alifanikiwa Lucifer kuwahada kuwadanganya kupandikiza uongo wake uasi huu ulipelekea vita mbinguni katika ukati ya wema na uovu yani kati ya Kristo na shetani na ndio maana ufunuo 12 fungu la saba anaandika anasema kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika wake wakapigana na lile choka lile joka nalo likapigana nao pamoja na malaika wake pakawa na vita mbinguni halo e, hii nilikuta kule usukumani jamaa mmoja anahubiri mchungaji mchungaji sio mchungaji wa kalisa mchungaji wa ngombe halo na nikao nimependa ile concept aliyotumia. Hajui mambo ya kibiblia lakini kupitia lugha ya kawaida kiuhalisia kwenye kusimulia ina maana yake. Ya kwamba kule mbinguni vita vilipigana. Na anaelezea kwa vita vya kawaida vya kibinadamu. Anasema malaika Yesu Kristo na malaika zake na shetani na malaika zake Jamaa alikuwa anaeleza kwa lugha ya kisukuma ninajaribu kukutofasiria hapo wewe ambaye sio msukuma haleluya eh Jamaa anasema kwa hiyo sikatorwa Yaani anasema zilipigwa kule mbinguni U Yesu na bahemba wake yani Yesu na na na, na wafuasi wake upande huu no shetani na bahemba wake kuno yale jamaa anaonyesha huko na anamsimulia mchungaji niliposikia hii concept ikabidi ni pause kusikia sema hapa kuna injili mzee inabidi mimi nitulie nikae hapa na jamaa anasema zikaanza kukungutwa kati ya shetani na na na, na, na Kristo yani upande huu shetani na malaika zake upande huu Yesu na malaika zake na, na ni kama ni kama ni ni, ni, ni kama ni ni, ni vita ya wawili 
Alafu jamaa anatumia hiyo lugha ya kibinadamu anasema nkoi shanja kuturua zikaanza kupigwa sasa upande wa shetani wa, wa pambe wanashabikia kobere jake kobere jake kobere upande wa yani mshambulie mshambulie upande wa Yesu na huku wa pambe wa Yesu nao wanasema kobere jake Yesu kobere jake Yesu sasa unajua sinapokungutwa kati ya mumbaji na, na na kiumbe kikawaida mumbaji lazima prevail haleluya jamaa eh Sasa kumbe shetani wakati anakoberejiwa yani unajua kati ya kisa hiki kilinigusa na kimekaa hapo nadhani huwa nakirudia kukisimulia hiki Yani ni mchungaji wa ngombe anaweza kusimulia scenario hii kwa mvuto wa namna hii Anasema bana wakati zinakoberejiwa kati ya, ya, ya shetani na Yesu na upande wa malaika hawa ambao ni waminifu mbele ya Yesu wanashangilia wanasema kobereja kobereja shambulia 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 kaje maka anasema bana eh si anguko kwa hiyo ande kushambuliwa wadi ukobereji wangu hiyo shetani akusipangua kwa kushoka kwa nyuma yani anapangua huko anarudi nyuma anahaja kushoka kwa nyuma eti anapangua huko anarudi nyuma sasa jamaa alichoniacha hoi wakati shetani anapangua huku wapambe wa Yesu wanasema kobereja anarudi nyuma kwa bahati mbaya sana angalia uelewa wa huyu mchungaji anasema kwa bahati mbaya sana shetani alikuwa hatazami nyuma anasipangua huko anarudi nyuma ka jamaa akasema anguko kwa hiyo kasikaharuge gu yani akafika eti kwenye ukingo hapa bila kujua huku kuna nini <laughs> wakati anakwepa ya mwisho bana kwa bahati mbaya sana anguko hiyo tuja angalia ka jamaa kanavyoweka eti akatereza bana Alafu kwa masikitiko kana malizia haka kahubiri ka ngombe kana sema kwa hiyo kuila ha dunia ha eti ikaangukia hapa duniani alafu mwisho sasa kana kanataka kutoa wito kwa mchungaji mwenzake kana sema kwa eh ndio maana ngo ye ndio kuchaga dirumu yani tiliko humu duniani ndio maana tunakufa nikaipenda hiyo concept ni mtu ambaye hajui mchakato wa kibiblia lakini anaweza kueleza kwa lugha ya kibinadamu ya kwamba shetani na wafuasi wake ambao hawa biblia inatujulisha ya kwamba walikuwa ni thelusi ya malaika wakasimama kujaribu mapambano kwa mumbaji hebu angalia hili jambo yani kiume anasimama kukuku ku, 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 pambana na mumbaji wake na ndio maana anawaambia watakatifu wa Bwana hata leo wako wanadamu wanasimama kupambana wanapambana na mumbaji wao wanapambana na maelekezo ya mumbaji wao wanapambana na ushauri wa mumbaji wao kama kuna jambo ambalo lilianza kwa Lucifer na amefanikiwa kulipanda kwenye maisha yetu ni kuona wanadamu wanasimama kupambana anasema hiki wao wanasema hiki anaelekeza hiki wao wanakwenda hivi anasema kile wao wanakwenda hivi na huu ndio mgogoro ambao unaendelea leo kwa sababu tu ya mapambano na shetani amefanikiwa kupandikiza injili yake ya kupambana na mumbaji wetu na ndio maana watu wengi leo wamesimama vizazi na vizazi kaline na kaline miaka baada ya miaka wakipambana na mumbaji wao kwa sababu amefanikiwa kupitisha ajenda ya mapambano niliwambia jana ukiona muongo leo formula ni rahisi yuko baba wa uongo kwa hiyo ni swala tu la kujua yuko upande wa nani wa jamaa upande wa pili wanajaribu kumkobereja Yesu kwa uongo huu ukiona mtu leo ana wivu wivu haujaanza duniani ulianzia mbinguni Shetani akaona mm -mm. mimi mbona yani anatamani mamlaka ya Kristo nilisema jana kwa hiyo ukiona mtu ana 
element za wivu ndani yake wivu wa mtazamo hasi niliwaambia pia kila kitu ni mtazamo hasi hata hapa mlikuwa mnazungumza kwa kitu hapa kwenye kwenye uongozi kwamba kwenye kwenye uongozi kwamba huu uzoefu huu uzoefu ah, ah, kuna uzoefu wenye faida na uzoefu wa hasala si mnanielewa jamani yani kila kitu kina mtazamo hasi na mtazamo nini una utumiaje uzoefu kwa ajili ya manufaa ya kiroho na kimwili unatumiaje uzoefu kwa ajili ya manu, kwa hasala ya kimwili na kiroho maana kuna uzoefu una faida kiroho na kimwili haleluya jamani maana tungewategemea zaidi wazoefu kutuimalisha sisi tulio wachanga ikiwa watasimama kwenye mtazamo chanya lakini wako wazoefu wanaweza kutumika pia kwenye mtazamo hasi wakatuingiza kwenye hasara ya kiroho sasa hata kawongo mzee hakajaanza duniani kalianza kwa nani kwa baba wa huo kwa hiyo ukiona mwanadamu leo anashadidia sio hiki ni Kiswahili kina kinaeleweka sasa hivi anashadidia yani anakubaliana ana anapenda uongo sikia formula ni rahisi tu kwamba yuko upande wa pili kwa baba wa huo nini huo uongo na jana nilijaribu kuambia hapa kama Lucifer angeliizika na nafasi yake ambayo ni ya kipekee huenda kuliko malaika wengine ingemfaidia zaidi lakini kwa sababu ya kutokuridhika akatamani kuwa kama nani kama Mungu na ndio shida ikaingia hata leo tunaishi kwenye ulimwengu wa watu wasioridhika hawawezi kuridhika na nitolea jana mifano hapo. Mungu amekupatia hiyo sura nzuri hiyo mama. Mungu amekupatia hiyo sura nzuri. Aliamua anajua kwamba humo ndani ya huu hiyo sura yako atajitwalia utukufu. Lakini wewe unaona mm -mm, ni kama Mungu alinikosea. Mbona huku nyuma ni kama alinipiga pasi kama mjapani unaenda kutoma sindano kuongezea shep. Si hali ya kutokurizika hiyo. Bizika amekupatia hiyo rangi nzuri mama nilisema hapa jifunze kurizika na hiyo rangi maana huenda kuna wengine wanatamani kuwa na ya kwako kama wewe lakini kwa bahati mbaya sana unashangaa na wewe unatamani kuwa kama mtu fulani unakwenda kubadilisha rangi yani unabadilisha rangi rizika unakuwa mzuri unangaa hapa unakuwa wa Ulaya huku lakini huku miguuni wa Afrika yani unajitwalia mabara mawili yani lizika halo niliwaambia jana jamani Mungu ametutengeneza kwa sayansi ya ajabu sana yani kila kitu buzee yani unakuta mtu mwenye shauku ya kula hana hela <laughs> Yaani jamaa na ha, yani akikamata aki msosi mpaka unashangaa ila hana hela. Ila unakuta mwenye hela mzee hamu ya kula haipo. Yaani huo ndio mgogoro. Kuna formula duniani na na, na, na hiyo ndio principle mzee. Sikia? Yaani ndio tunavyoishi mzee. Niliwaambia jana unakuta mtu mzee yuko safi mama, sura nzuri, ehe, kaumbo safi lakini amenyimwa tu miguu. <laughs> Mnasema siwi mguu wa chupa mzee anatembelea utafikia amesimamia kwenye mikono mzee lizika haleluya man maana kuna mwingine amepewa mguu amepewa shepu ila sura sasa mzee ni formula ya Mungu lizika Halo na unaweza ukashangaa na kila kitu mama sura ipo shepu ipo mguu upo ila mzee haolewi Sasa wewe bora angalau uko kwenye mji wako surizike. Kwa hiyo huu ndio kumu gogoro huu. Na Biblia nasema zikapigwa na kwa bahati nzuri sana muumbaji ni lazima aendelee kushinda. Haleluya. Biblia nasema vita hivi vikuu viliisha kwa shetani kupoteza pamano. Naye akashindwa. 
akionyeshwa kana kwamba ni joka mkubwa nyoka wa zamani na shetani anashindwa kwa kutupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye ufunuo 12 fungu lila tisa linasema lile joka kuu likatupwa yule nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu wote akatupwa hata inchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye Halo Unajua formula ni rahisi mbingu haziwezi kukana waongo Mbingu haziwezi kukana watu wenye wivu Mbingu haziwezi kukana watu wenye kuridhika wasioridhika na kila ambacho Mungu amewapatia na Yesu na Biblia nasema akatupwa nani hata jina limebadilika mwanzoni alikuwa ni Lucifer nyota ya asubuhi sasa amekuwa ni joka kubwa nyoka wa zamani ibilisi na shetani halo Unajua ngoja niwaambie watakatifu wa Bwana, uovu unapoingia kwenye maisha yetu una tabia ya kubadilisha hata identity yetu. Unabadilisha sifa, heshima zetu. Yaani uovu ukiingia mzee unaweza kukubadilisha hata ukakugeuza jina lako lisikumbukwe tena, likaja jina jingine sawa sawa na uovu huo. Ukiwa kaongo sana utaona watu wananyoshiana tu mkono wale kale kaimba kwaya kaongo kale Hawataji hata jina lako Yule mzee wa mtaa wa tatu yule mzee mrevi Yule mwanamke kaaba Yaani hawatakumbuka jina lako hapa maana uovu una tabia ya kubadilisha identity zetu Mungu alituumba kwa sura yake ametupatia tabia njema lakini uovu unapokuja una tabia ya kukubadilisha maana unakuchukua kwenda kukuweka upande wa nani wa joka ibilisi na shetani Na hii ndio changamoto ambayo tunakabiliana nayo na nilikuwa na wapendekezea asubuhi ya leo ya kwamba Mungu atusaidie tuwe waminifu tusimame upande wetu ili sifa na tabia zetu zisibadilike kuelekea upande wa muovu ibilisi haleluya na na leo kwa hizi dakika chache ninatamani tuone shida ilivyoingia hapa dunia na somo letu asubuhi hii lina kichwa cha somo kinachosema uumbaji na kuanguka kwa mwanadamu uumbaji na kuanguka kwa mwanadamu nimechukua hizi nukuu nimezichukua kutoka kwa kitabu vitabu viwili kitabu cha mama waiti kitabu cha kwanza kinaitwa wazee na manabii na kitabu cha pili nimechukua kutoka ile kitabu cha historia ya ukombozi kile cha Kiingereza the history of redemption anasema mama waiti mara tu shetani na malaika wenzake waasi waliposhindwa na kutupwa nje toka mbinguni Mungu alitekeleza mpango wake wa kumuumba mwanadamu Mawacha anaendelea kutoa maelezo kwa ufupi. Anafupisha mpango wa nia ya Mungu katika kumuumba mwanadamu. Wakati anaposema, "Baba alishauriana na mwanawe kwa kutimiza mara moja kusudi lao la kumufanya mwanadamu akae duniani." Katika kitabu cha mwanzo mbili, 26 na 27, ukisoma kinasema, "Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu haleluya jamani inaendelea na sema kwa mfano wa Mungu wakamfanya mtu mwanamume na mwanambuke wakawafanya shetani alipofukuzwa kutoka mbinguni alielekea moja kwa moja duniani akifuatana na malaika wote waliomfuata na ndio maana ufunuo 
fungu lile la tisa na kumi na mbili Ufuruo kumi na mbili Fungu la tisa na kumi na mbili Ebu nisome hapa Ilo atakaya wahi hapo kabla sija wahi mimi Anarusio kwa sababu ya muda Ufuruo kumi na mbili Fungu lile la tisa na fungu la kumi na mbili Fungu la tisa inasema Lile joka kuli katupwa Yule nyoka wa zamani Aitwae ibilisi na shetani au danganyae ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika wake wakatupwa pamoja naye fungu la 12 linasema kwa hiyo shangilieni enye mbingu na nyumukamo humo ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu akiwa na ghadhabu nyingi akijua ya kuwa ana wakati mchache tu akashuka na wakati mbingu zikishangilia kule ambako amepoteza ulaia wa kudumu wakashangilia maana tayari giza limeondolewa uovu umeondolewa biblia inasema inatuonea huruma inalionea huruma na ndio maana neno ole linatumika kwa sababu hapa duniani tabu inaingia anaingia kwa sababu moja amepoteza ulaia wake wa kudumu mbinguni ana hasila anaingia duniani akiwa na shauku ya kuendelea kujitwalia wafuasi wengi na bahati mbaya sana yeye anajua wakati wa kuishi kwake ni mchache hebu angalia hiki Wakati shetani akijua wakati wake ni mchache kwa bahati mbaya sana kuna wanadamu hatujui wakati wetu kuwa ni mchache. Hello. Yaani tunayafanya mambo yanakwenda kana kwamba tuna nafasi ya kuishi miaka mia tano miaka mia sita hapa duniani wakati shetani akijua ya kwamba hana muda wa kutosha wa kufanya ulagai wake kwa bahati mbaya sana wale wanaotafutwa kulagaiwa tunajua ya kwamba huenda tuna muda wa kutosha hilo ni changamoto nyingine halo e hey. Maana kuna wakati mzee tunayapeleka mambo kana kwamba tuna muda wa kutosha hapa duniani. Tunayapeleka mambo kana kwamba tunadhani hata kesho tutaendelea kuishi. Tunayapeleka mambo kana kwamba tunadhani hata mwaka kesho bado tupo. Sikia niwaambie muda wa kuishi ikiwa kwa shetani ni mchache sana. Habari gani sisi tuliotamkiwa miaka sabini themanini Tungetumia muda wetu wa hekima kiasi gani? Na ngoja nizungumze hapa kwa sababu nazungumzia habari ya injili. Mimi nashughulika na injili tu huko ndani kwenye kwenye hili fundisho. Ni swali la msingi unaweza ukafikiria mzee. Unaweza ukafikiria hivi muda tunaotumia ni muda kiasi gani? Ni muda upi tunatumia upande wa Mungu? Na muda upi tunatumia kwa mambo yetu ya hapa duniani? Ni muda upi tunaotumia kwa mapatano yetu na Mungu wa mbinguni? Na muda gani tunatumia kwa mambo yanayopita ya hapa duniani? inasikitisha sana kuona mshiriki muadventista msabato mpitaji hapa duniani akitumia muda wake pasipo na hekima inahuzunisha sana unajua muda wetu ukipita si umekwenda milele hivi unakuja tena unarudi una unarivers eh sasa unajua kumpatia mtu mzee kumpatia masaa mawili jamaa umekaa anakupigisha story si ni kumpatia sehemu ya maisha yako eh halo leo mipira imemeza muda wa maisha yetu mtu anakwenda kukesha mzee anasubiria timu yake anakesha wengine siku ya sabato mzee muda wa Mungu masaa matakatifu anautumia kwa ajili ya burudani ya kidunia kwenda kushabikia mpira siku ya sabato muadventista msabato 
na mawazo yanahama kutoka kwenye mawasiliano na mbingu yanakwenda kwenye mawasiliano na wachezaji wa simba wachezaji wa yanga wachez... na mashabiki wenzake kwenye hukumu hivi una utumiaje muda wako tuna utumiaje muda wa maisha yetu ile mtu mwanaume na ndevu zako unaenda kushinda kwenye duka la jamaa jamaa kaniingiza hela maana kenye kako kazini ile wewe huko pale umegeuzwa kuwa burudani ya kukatia moyo wakati kanasubiria wateja maana kakikaa kenyewe kanaweza kuhisi upweke kwa hiyo wewe kazi yako ni kupiga story unapiga story tangu asubuhi mchana mzee linakuja na la mchana kila muda mteja akija kana kusubirisha e, subiria kidogo ni, ni hudumia mteja hapa kanaingia kum, inaingia 30 ehe eh, bana si ndio bana huyu ya, unajua huyu kocha wa yanga huyu bana kwenye msimu huaja tutendea vyema ah, kwa kweli bana huyu ni wakufukuza kabla ah, story haijanoga mzee mara mteja ameingia subiria kwanza ni hudumia mteja kanaingiza kwa msini eh, eh. bana kati ya wanaume waliowahi kutokea hii dunia magufuri ilikuwa ni kiboko na huko na kwenyewe mzee una story za kutosha unaanza kupromosha ah yule mwanaume alikuwa sio mchezo mwana ah, ah, mteja ameingia subiria kidogo na kanaingiza tena kwa msini wewe unaingiza maneno kenyewe kanaingiza hela mara na chama chana kimeivu na ili kakupromote uendelee kupiga story inabidi kakualike mpige maana una akili timamu na kula chakula cha mwanaume mwenzio hivi haikuumi yani msosi wa jamaa mwenzako jasho la mwenzako mzee unakamua ukimaliza unapewa na maji unapiga kidogo mzee stories zinaendelea tena paka jioni na ili kakupromote tena kesho kauletee faraja nyingine tena maana kukaa peke yake ni, ni upweke mzee kana ku, kana kukeshia angalau hata boku tatu sasa na wewe sasa itakusaidia rafiki yangu hata kidogo maji njiani na, na mwanaume ndio unaingia nyumbani kwa mkwala hivi mmenunua ni ah tujana shika elfu moja hii hapa tumia hela vizuri hela ngumu siku hizi mambo magumu sikia unajua hamjui namna ya kubalance tunaipata kwa shida shida gani uliyotumia hapa kuipata hela wewe mnatumia hela vizuri nyinyi. Yaani unagomba kweli ni mkali kama pilipili. Kumbe hata hiyo hela yenyewe ni ya kupewa. Unajua inaumiza sana. Yaani unaenda kushinda siku nzima. Unampatia una mtu muda wa maisha yako anautumia anavyotaka. Na unakaa hapo maana siku hiyo ikiondoka hautaonana nayo milele na milele. Inavunja moyo. Suamuke so, muzee hata ukapange uka, uka, uka hata matofali. Sukafanya so, hata kazi ya kujiingizia kachochote muzee. Yaani huku mwanaume muzee ukishakuwa na familia hauchagui kazi. Hello. Kuna mtu anasema hii huyu huyu mchungaji kijana anaongea tu kwa sababu hayajawahi kumguta. Jamani mimi nilianza kujifunza kutoka kuchagua kazi baada ya baba kufilisika. <laughs> hey. Mzee wangu alikuwa kidogo Mungu amempatia kariziki kufanya biashara wa dhahabu mzee lakini hela huwa zinapotea zikapotea ghafla nikaanza kujifunza kutoka kuchagua kazi ninakumbuka nikiwa na miaka kati ya 19:20 nimemaliza form 4 kwa mara ya kwanza nikaajiriwa kuparua samaki mzee na ilipichi hapa mwanzo nikaparua samaki siku hiyo mzee kumbe kuparua samaki ni mzigo mzee kuna vitu vya kuparulia pale na ilipichi mzee nikapiga huu mkono ukachemuka nikaweka wa kushoto ukachemuka masaa manane nikatomoka nimenyoosha maelezo lakini imenipatia hela akili mzee nikafikia ninawezaje kuwa kiongozi kwenye hii hii taasisi hapa kesho yake mzee nikaja kivingine na ngoja niwaambie watakatifu wa Bwana ilinichukua siku nne tu kupata nafasi ya kuwa supervisor kiwanda cha na, na ilipichi pale hapa Mwanza hapa na nikafanya miaka kama miwili hivi natokea hapa pamoja na hiyo yote unatoka kule unakuja kuchakalika tena huku ndani na nikajifunza ni lazima uhesabu muda maana kadiri siku inavyopita mama kuna mambo mawili yanakukabili kama Yesu atawahi kuja kwa Yesu kumekuwa karibu kuliko jana 
lakini kama atacherewa kuna kaburi umeripigia hatua kadhaa kusogea mbele Sasa hivi ni vitu ambavyo vinatukabili mzee hatu, ha, hapa hatuchengi hapa Yaani ukiona siku mzee inapita na hata huwa nawasikitikia wanaopiga madebe mzee <laughs> Mwaka mpya na mwaka mpya yani mtu anagonga madebe usiku wa manane mpaka unashanga na wasabato wakiwemo humo ndani yao na wanajua usiku siku inaanza usiku wa saa sita wao humo na kina mama wamekomaa mzee na madebe ka, 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 ka. ya mwingine hata hata hana hata sendo zimuse mtaa kwa mtaa yani yuko miguu wazi mama mtu mzima na kumbe alitakiwa kuhesabu masaa hayo kwa hekima maana muda wa kuishi umepungua duniani wakati akishangilia muda wake wa kuishi umepungua ka grafu kameshuka ni lazima tujifunze kuhesabu muda tunaoishi hapa duniani sasa kama shetani anajua muda wake ni mfupi mzee sisi je tunatakiwa kutazama muda wetu kwa jicho la namna gani kwa Biblia inasema kwa sababu muda wake wa kuishi ni mfupi na ndio maana anafanya kazi usiku na mchana. Shetani alijua hakuwa hakuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo alipika mpango wa kulipiza kisasi. Alitaka kumsababishia Mungu maumivu zaidi kwa kuharibu uumbaji mpya wa Adam na Hawa baada ya kuona huku amekuwa defeated hawezi kushinda kwa Kristo akaenda kwa wale ambao Kristo anawapenda ili akamsononeshe kupitia hao na nadhani ndio formula ya shetani siku zote wewe angalia tu angalia tu unaweza kukuta mzee wa kanisa ni wa kiroho kweli yani amesimama hasa lakini shetani kwa sababu amegundua kwa mzee wa kanisa hawezi kuangusha anazunguka anaenda kwa mke wake anaenda na mzoofisha mama mama hashikiki lakini ni mke wa kiongozi wa kiroho wa kanisa na anatumia hiyo kukuzoofisha maana shetani alijua ili ni mzoofishe Yesu acha niende kwa wale ninaowapenda maana huyo ambaye nimekabiliana naye ana nguvu ya kunishinda wacha nizunguke kwa nyuma na ni prinsipo ya shetani siku zote unaweza baba wa kiroho na mama wa kiroho na maombi yanaendelea hapo ndani ya familia lakini shetani ameangalia hapa siwezi kushinda vizuri na kwa sababu siwezi kushinda vizuri kwa hao wana ndoa anaamua kuzunguka anakwenda kwa watoto anawadhoofisha watoto mhm haujanielewa na maanisha unaweza kuwa mchungaji wa kiroho na umesimama kweli na shetani anajua hapa siwezi kuangusha lakini kwa sababu hiyo yeye ana principle ambayo huitumia maana ameuzoefu wa kufanya hivyo tokea mbinguni anakwenda kwa watoto na mtu anaanza kusema eh hey, wachungaji wa siku hizi watoto wao najua hey, kwa kweli yani watoto wani wamechanganyikiwa watoto wa wachungaji hawa sikia nikwambie bado yuko kwenye pambano maana amegundua hawezi kumwangusha mchungaji hawezi kumwangusha mama mchungaji na kwa sababu hiyo anazungu anatafuta sehemu ya kile unachokipenda na ndicho anachokitumia kukuzoofisha angoje niweke sasa maneno vizuri nioshe mara kuna mtu hajanielewa na maanisha ya kwamba mzee kwa sababu anakuona wewe umesimama vizuri uko vizuri shetani principle nyingine anayoitumia siku hizi mzee anafika anakupatia moyo wa kupenda fedha Yaani inapotajwa habari ya uaminifu wa zaka na sadaka kwa mambo mengine huko vizuri na hapo mzee anazunguka maana huenda pesa unaipenda zaidi anaitumia hiyo kukudhoofisha Na ndio maana utaona mtu ni wa kiroho kuimba na imba kama ibada anaipenda nyimbo anapenda kuimba yani mikutano mitakatifu ni wa kwanza lakini unashangaa mbona sio muaminifu wa zaka na sadaka maana amegundua shetani kwamba kwa yenye hela ndiko kamoyo kaliko kwa hiyo anatumia huko kukudhoofisha maana amekuwa na hiyo kanuni alipoona kwa Kristo hawezi kushinda akaamua kuhama na kwenda kwa wale viumbe wake maana Yesu aliwapenda hawa akaamua kuwadondosha lengo ni kumudhoofisha huyu adui wake 
Sasa swali la msingi mzee ni kipi unachokipenda ambacho shetani ametumia kukuangusha asubuhi ya leo? Hello. Hello. Edeni nyumba ya bustani ya Adamu na Hawa ilikuwa mahali pa ukamilifu. Kila kiumbe hai kilikuwa cha urafiki na mimea na miti mingi ilitoa matunda ambayo yalikuwa ni mazuri kwa kula. Isipokuwa mtu mmoja mti wa matunda wa mtu wa matunda ya ujuzi wa uovu ama wema na uovu wema na ubaya yalikuwa ni marufuku mbele ya hao wazazi wetu Mungu aliwaambia hasa Adam na hawa mkewe wasiende karibu na mti huo Kam, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika katika mwanzo mbili fungu lile la 17 Shetani aliona hii ni kama fursa yake alivitumia alitumia umakini sana juu ya mama yetu hawa kwa kuchukua muonekano wa nyoka yenye mabawa yenye kungaa na kuzungumza naye akamwambia yule mwanamke je ni kweli Mungu alisema ya kwamba usile matunda ya mti wa wote wa bustanini mwanamke akamwambia nyoka twaweza kula matunda ya miti katika bustani lakini Mungu amesema usile matunda ya mti ulio katikati ya bustani wala usiguse usije ukafa ndipo yule nyoka akamwambia yule mwanamke hakika hamtakufa kwa maana Mungu anajua ya kuwa mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya Halo Mzee wa sela anauza sela Anauza sela Unajua ni bingwa wa kuuza sela Aliziuza kule mbinguni na akafau akachukua theluthi ya malaika na sasa anauza sela tena hapa duniani na kwa bahati mbaya sana mama akamruhusu kuzungumza naye akaruhusu kuzungumza naye akaeleza maelezo yale ambayo Mungu alimpatia akaongeza na ya kwake Halo Bana ukisoma Biblia sinasema siku mtakayokula matunda ya mti huu mtakufa hakika Katazo lilikuwa ni kutokula matunda Mama anapopewa nafasi mzee ya kwanza kuzungumza na huyu lagai wa kwanza duniani mama anaongezea na ya kwake maana ni lazima unapopewa nafasi ya kujitetea kwa bahati mbaya sana ukishindwa kusimama kwenye imeandikwa ni lazima shetani atakutriki kiasi kwamba utaongezea na ya kwako. Maana anaongezea anasema amesema wala tusiaguse. Na wakati Biblia inazungumza hivyo, mama wetu kwenye kitabu cha wazee na manabii anasema ya kwamba hawa wakati akizungumza na shetani, shetani alikuwa kwenye ule ule mti na amevaa Halo Amevaa umbo mzee la nyoka Na Biblia inatambua ya kwamba nyoka alikuwa ni kiumbe wa pekee Kiumbe mwenye mabawa mwenye kungongaa Lakini cha ajabu leo anazungumza kama mwanadamu Na anazungumza akiwa kwenye ule ule muti Anasema Mungu anajua siku mtakapokula mtakuwa kama yeye na hii ni, ni kusudi la kutengeneza mashaka kutengeneza maswali kutengeneza maswali yani anatengeneza maswali hata leo ni kawaida yake kuamsha ari ya maswali kwenye maisha yetu na ndio maana utaona watu wanahoji kila kitu wanahoji maana amekuwa na 
kawaida ya kutengeneza maswali akaamsha maswali anasema siku mtakapokula mtakuwa kama yeye maana mtafumbuliwa mtajua kati ya wema na uovu unajua sio siku zote shetani mzee ana uongo asilimia moja Maana sio principle yake. Siku zote mzee humo ndani ana ukweli na kanini na kauongo. Ana ka ukweli na kauongo. Hii kwenye na unaweza ukakuta mzee anaweka ka ukweli kwa asilimia kubwa na kauongo ndani yake. Sasa wewe unapomeza mzee unameza vyote kumbe umemeza na tu element kwa uongo ndani yake na hata hivyo waongo pia mzee huwa hawazungumzi uongo tu pua asilimia moja. wanazungumza humo ndani mzee wana wana asilimia fulani ya ukweli hello 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 ne ni ya kwanza ya ule muda <coughs> Ni ile ya kwanza ya ule muda Ta Nataka nijue bana maana ni muhimu kanitendea haki pia Yule sema ndipo yule nyoka akamwambia yule mwanamke hakika hamtakufa Mungu amesema hakika mtakufa Yeye yeah, anasema hakika hamtakufa kwa maana Mungu anajua yeye yeah, anajua anaposema hivyo ya kuwa mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa nanyi mtakuwa kama Mungu angalia angalia mzee yani hi, yani lengo la asili la shetani linabaki pale pale la kuwa kama nani kwa bahati mbaya sana hata leo tuko watu hapa duniani tunatamani tuwe na sifa na heshima na mamraka kama Mungu yani tunatamani yani unajua tunakuja kwenye ibada lakini ndani ya mawazo yetu mzee tunatamani tutambulike na kwamba na sisi ni miungu wadogo sisi ni sisi bwana sisi ni watu bwana sisi ni muhimu bwana sisi tunazo bwana sisi tuna elimu bwana sisi na mamlaka bwana sisi tuna mguso bwana sisi tuna ushawishi bwana yani huko hata kwenye ibada unashuka kwa magoti lakini hapa kichwani mzee mimi ni momo bwana mimi ni mzee wa kanisa bwana mimi ni mchungaji bwana uchumi na mamlaka bwana yani sasa unashindwa kujua Mungu anatamani kionekane tofauti kati ya mwanadamu na Mungu tofauti kati ya kiumbe na Mungu na hasa kwenye swala la ibada maana hapo ndipo kwenye mgogoro Niwaambia jana nilisoma quotation ya mama White hapa wakati malaika wengine wakipiga magoti mbele ya Yesu Kristo na kukiri ya kwamba huyu ni mumbaji ni mumbaji anastahili ana mamlaka shetani naye mzee akapiga na yeye magoti anaungana nao mzee lakini ndani ya moyoni humu mzee wivu fitina na chuki zimefurika moyo mzima kwa shetani Kwa nikasema jana mzee usitishwe na watu wanapoinama wanakwenda wana, wana, wana mzee shida ni hapa humu ndani humu panabaki kuwa siri maana kuna wanaoinama sawa wanapiga magoti sawa wanaimba za kutukuza sawa lakini hapa ndani mzee kuna mgogoro na huenda mgogoro ule ule wa shetani wa chuki fitina ugombi husuda kujinua u, yani wivu yani vimetawala hapa ndani ya moyo usitishwe Halo. Na ndio maana unashangaa ndani ya kanisa tunapiga magoti, tunaomba, tunasali, tunaimba. Unajua tunakula na meza ya na meza ya Bwana Dr. Maginga. Lakini humu humu ndani ya kanisa kuna watu watusalimiani mzee. Humu humu ndani ya kanisa. Yaani humu humu ndani ya kanisa kuna watu tu uki, ukisikia maneno tunayozungumzana utastaajabu kugundua. Kwa pamoja na yote 
tunayoyafanya ambao wasio tujua na wasio soma mioyo wanagundua ya kwamba kwa kweli ni kana kwamba tumekamilika mbele za Mungu lakini uko mgogoro unaendelea ndani ya mitima yetu na hii ni shida na unajua ni kwa nini maana imepandwa na baba wa huo huo Hello Hello Sini sini karibisha swali mpaka hapo Sini karibisha swali Mwenye swali anaweza kutoa maiki hapo mpatie maiki mtu maana unajua hapa hata hivyo si niko ninafundisha na na na, na unajua nina, ninatamani zaidi hata katika kushauriana na kuzungumza tuelekeze zaidi kwenye hitimisho maana tunamuzungumuza jamaa tu tusikomee kumzungumza jamaa tumuzungumuze impact yake kwenye maisha yetu na tunawezaje kujinasua kutoka hapa na hili ndio lengo maana bahati mbaya sana pambano bado linafanyeje jamaa linaendelea linaendelea mwenye nyongeza nitoe nyongeza sasa ah nina darasa zuri paka laha ni darasa zuri mzee yani Yaani mara moja tu wana meza chapa. Hello. Jamani mwenye nyongeza. Mm. Hello. Mwenye mic. Asante sana pasta. Tafsomo lako zuri. Karibu karibu karibu. Asante tutaangalia pale kwenye kuishi maisha ya kiroho mm. kama wewe ulivyosema. Ndio. Kwa maana ili uweze kuishi maisha ya kiroho lazima kuna vitu unavyotakiwa ubeziki ki katika maisha ya Kristo. Mm. Moja maombi lazima uwe mtu wa maombi. Mm. Japokuwa pambano linaendelea lakini lazima uwe mtu wa maombi. Mbili lazima uwe mtu wa kusoma neno la Mungu. Amen. Kwa sababu unaposoma neno la Mungu, mm. ndio inayokutia nguvu katika kuweza kujua jinsi dunia inavyoenda na jinsi unavyotakiwa uishi. Mm. Na tatu, unapotakiwa usome neno la Mungu, inatakiwa uyaishi. Tusiwe wanenaji, tusiwe wazungumzaji. Ninakwambia kwa nini mnaniita bwana bwana lakini amtendi yale nisemayo. Inatakiwa unatakiwa uenende sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na ile wa Korintho wa kwanza tano fungu la kumi nasema hivi, tukishaijua ofi ya Bwana, tunaweza kuwavuta wanadamu. Kwa sababu ile Yeremia 17 mm. fungu la tano na la saba inakwambia fungu la tano amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu ndio, ndio, na amebarikiwa mtu amtegemeaye Bwana. Sasa Amen. wengi tumekuwa tumna basic sana kutegemeana katika maisha ya binadamu kuliko kumtegemea Mungu. Lakini kama unapomtegemea Mungu, hata kama ni mwanadamu amekuja amekuambia kwa namna vipi, lakini kama ukajikita katika kumtegemea Mungu, hakuna jaribu litakayo kushinda au hakuna maisha yatakayo kushinda kwa sababu Mungu yuko mbele yako. Na yule mwanadamu ni wa kesho na kesho kutwa, kesho ametoweka, lakini Mungu ndio mwanzo na Mungu ndio wa mwisho. Lakini kama tukiomba na tusiwe watu wenye mashaka, wengi tuna basic sana kuwa watu wenye mashaka. Unasema Sijui Mungu atatenda inakuwa kama yule aliyoomba aliyoombewa mapepo akafika njia panda akasema sijui mapepo yametoka sijui hayatoka kumbe alitoka katika uvuguvugu na yale mapepo yakaja akamvika yakamuingia yakamkwida kwa sababu wa kutoka na imani lakini kama ukitoka na imani na Mungu anakusaidia lakini kama usipotoka na imani kwa sababu imani ni kuwa na hakika mambo ya taraji hayo na ni na, na mambo yasiyoonekana kama unaishi kwa imani na ukawa na mtegemea Mungu Mungu atabeziki yao barikiwa barikiwa sana yani hii inatia moyo haleluya jamani eh vitu vinatiririka tu si unajua maginga alisema yule rafiki ana, ana vitu viko vinatiririkaga haleluya jamani 
ya unajua ni kwa nini maana tayari alishatengeneza mazoea ya kuviweka alishapachika sasa vinashuka kwa hata tukimpatia hapa muda wa kutosha mzee pitatidilika haleluya jamani hebu nisome haka ka quotation kama mawaiti hapa kidogo ndipo nimalizie nimekwambia kwenye vile vitabu uh na manamadii manabii harafu baadaye uh, historia of combos the history of redemption cha kiingereza anasema katika mzozo mkubwa kati ya Mungu na shetani anguko la Adamu na Hawa lilikuwa ni kana kwamba ni ushindi kwa upande wa shetani mama anaendelea kusema mama aita anasema shetani alinuliwa katika mafanikio yake tukio hilo ambalo lilikuwa msiba mkubwa kwa wanadamu lilisajiliwa mbinguni waita anasema habari ya kuanguka kwa wanadamu ilienea mbinguni kila kinubi kilisimamishwa malaika walitupa taji zao kutoka vichwani mwao kwa huzuni mbingu zote zilikuwa ndani ya fadhaha malaika walihuzunishwa na kutokuwa na shukurani kwa mtu kwa malipo ya neema nyingi ambazo Mungu alikuwa ametoa balaza lilifanyika kuamua ni lazima kitu kifanyike juu ya uovu uliofanywa na wanandoa hawa wenye hatia malaika waliogopa waliogopa kuendeleza maisha ya dhambi milele waliogopa kwamba wangenyosha mkono na kula matunda ya mti wa uzima kwa hiyo wangeendeleza dhambi maisha yao milele zote na kwa dhambi na kwa dhambi ilivyokuwa imefanywa Mungu aliamua kuingilia kati siku ile ile baada ya uovu kuonekana katika uso wa nchi Adam na Hawa na Biblia inasema akaamua kumrani nyoka kutoa tamko kwa Adam na Hawa lakini pia akatamtoa tamko la neema kwa wazazi wetu ya kwamba uzao wa huyo mwanamke utamponda kichwa shetani lakini uzao wa nyoka utamponda kisigino uzao wa mwanamke na Mungu kwa njia hiyo akaanza kuweka mchakato na mpango wa wokovu kwa mwanadamu Angalia Mungu huyu aliyetupenda bado yuko anahangaika kwa ajili ya maisha yetu. Unajua uovu ulipoingia hata mbingu ili huzunika. Malaika wakaweka pembeni vinubi vyao, wakashusha chini taji zao. Ilikuwa ni huzuni, nyimbo hazikuimbwa, lakini habari njema ni kwamba Kristo akaanza mchakato wa kuwakomboa. Haleluya jamani sasa kesho tutaendelea na kipande kinachofuatia mpango wa wokovu wa mwanadamu shetani bado yuko hai anafanya kazi katikati yetu kama yule jamaa wa kisukuma yule aliyesema ya kwamba yugwi laha iko hapa katikati yetu na bado linafanya hiyo kazi bado linafanya hiyo kazi na ndio maana unaona uzoefu dhambi ibendelea kutupatia uzoefu mpya kila siku kila siku bado uovu unaendelea katikati yetu ni swali la kila mmoja kujiuliza je nitaungana na timu ipi maana vita bado inaendelea je niende kwenye timu ya ushindi ama niende kwenye timu ya kushindwa ninakupendekezea asubuhi ya leo jiunge kwenye timu ya ushindi haleluya timu Yesu timu Yesu kaa upande wa mwana kondoo maana yeye ana uzoefu wa kumshinda alimkobereja kule mbinguni akamkobereja hapo bustanini akamkobereja msalabani naam alimkobereja kule kuzimu haleluya na siku inakuja atamkobereja tena wakati atakapokuja mara ya pili haleluya ninatamani kwa upande wake sijiunge na we upande wake haleluya si uanze kuishi timu Yesu haleluya si utende sawa na timu Yesu haleluya si ufuate maagizo yake sasa haleluya 
na unajua mahubiri yetu kwenye juma hili yanatuelekeza namna kufungwa na kukoberejiwa kwa shetani kutakao marizika na ndio maana somo letu linasema nitakwenda na ujumbe wa saa ya nini jamani sijifunganishe si kule kwenye kukobereja kwa uhakika bwana atusaidie tusimame tunapoomba tuombe baba yetu asante kwa nafasi hii tena tunapojifunza vita hii pambano kuu kati ya wema na uovu tunaomba Mungu wetu utusaidie kuchagua kwa hekima ni upande upi tutasimama na kwa sababu ziko timu mbili hapa zikisimama kwa uhakika na vita vimechanganya na sisi ndio wahanga wakuu tunaomba utusaidie kuwa na hekima kuchagua kusimama upande wako maana kwako ushindi ni hakika kwako ushindi ni hakika tunaomba usimame sasa ututetee usimame nasi ututie nguvu na roho wako mtakatifu atukumbushe daima kufanya uchaguzi wenye hekima tuhudumie sasa kwa vipindi vinavyokuja mbele yetu ukituandaa kwa maneno ya uzima na hotuba ya somo litakaloandaliwa leo naam liko limekwisha kuandaliwa andaa mioyo yetu tunaposikia hii hukumu inayotaja kama sehemu ya mustakabari wa kuamuliwa hatima ya maisha yetu tuombe baba majina yetu yasimame upande wa mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa imani amina Bona